満足っていうことで私のとてを作ろうという。はい、ね、お願いしますはい、お願いしますおごめんなさいよいしょよし、ね、スルカベルとしますはい、ありがとうございますいや、暑いですね今日やばいです<笑>嘘かと思っちゃう<笑>ありましたの、頭に、はい、なんかあのお花、お花みたいな<笑>前,前の方かな<笑>あ、あ、落ちました。落ちました。大丈夫です。出る変な感じになっちゃいましたね。ね、はい、なんかすごい飛んでるんですよね、今日。今日飛んでますね。はい。はいいやー暑いですね今日。やばいですね。夏かと思って。<笑>なんか夏みたいな暑さですね今日。本当に四月ですよ、うん、今日は。ね。<笑>ありえない暑さですね。めちゃくちゃ人が多いですね今日そうですねちょうど一番混んでるぐらいの時間ですかね確かに、うん、そうかもしれないですみんなちょうどお昼ご飯食べてあ、そうですね外に出てきたうんキュウリの人が行けるんですよあ、オープンで大丈夫ですありがとうございますじゃあ持ち上げていきますね、はいお願いします。はい、後ろに体重かけて、はい、はい、はい、行きます。三、よいしょ。こんな感じですね。はい。はい。じゃあベストポジションに座り直していただいて。<笑>ありがとうございます。よいしょ。はい。オッケーですね。はい、オッケーです。はい、本日担当します。はい、アリマッティです,す。お願いします。お願いします。あのちょっと今後夏が怖いなって今日思いました。急に暑くなったから、うん、まだちょっと体が慣れてない感じがありますよね。そうですね、確かに。適、う、応、ん、しきってない段階でこんな暑いから、そう。そう。なんか雨が続いてたじゃないですか、ねうん。あ、そうですね。天気悪かったですよね。うん、そうですね、確かに。桜もちょっと散ってるかなと思ってイヤイヤしてたんですよ。ああ、そうですか。撮影までに大丈夫かなと思ってたんですけど。はい。まだまだ全然残ってたので。あ、良かったです。はい。ありがとうございます。もう私お昼にマラドーナツ食べちゃいます。あ、ここのドーナツね。<笑>僕もね、あの先日ここのドーナツ食べました。美味しかったです。美味しいですよね。はい。うん。あのー、おからのドーナツで外が結構あの揚げたてでサクサクで熱々なんですよね。そうです。熱々でサクサクで中が結構しっとりふんわりしてて、ね、で、あのー、ちょっと甘めで美味しい、うんうんね、うん、すごく美味しいです。そうなんですよね。え、一個いくらですか？めちゃめちゃ安いですよね。一個八十円のドーナツ。<笑>私あれを五個入りを買っています。あ、そうなんですね。<笑>ああまあ一個ねか軽いですもんねそんなにお腹にう,、ねまあ、うん。アリマッティさんのおすすめのはいそうなんですよ一押しですねやっぱりおか,おからドーナツです裏切らない、はい、おからドーナツ<笑>皆さんもぜひ食べてみてください、ね、食べてほしいです、うん、あと今日はねここはいここはいはいハムサンドわあ美味しそう。あ、お肉屋さんみたいな感じですか。すね、へえ。ああいいな。<笑>あの今日行くコースって
、えー、とこの時期限定のコースなんですよね。そうですね桜が咲いてる時期限定ですね。はい、レアです。<笑>楽しみですね。三週間ぐらいですかね。三、はい、週間ぐらい限定で走れるんで。三週間限定ね、うん。私も嬉しいです。あよかったよかった。じゃあちょっとあれですね。この動画アップしてる時には、はい、多分もうこのコース終わってると思うんで。来年また、来年また来てくださいっていう感じですね。私もオリンピックで春を越すのは、私が初めてなので。はい、あ、そっか。はい。普段走らないコース走れるのも嬉しいです、ね。そうですよね。はい、うんうん、今はね3つの長屋がこうあるんですけど、はい、元町長屋元町長屋元町限定長屋と、はい、限定長屋でそちらに伺いますあ3つあるんですね、はい、へえこのね1階の長屋、はい、芸者さんがね昔住まれていたおこの町弁天長屋は120年ぐらいある、はい、あ、すごいですねで、後々はこの1階が芸者、はい、さんが営んであの、はい、飲食店になったりね、そういう時代もあったみたいですあ、そうなんですね、うん、今は9つのお店が入ってまして,、はい、てまあ、アートギャラリーだったり、はい、ここはね、食堂ですねおー、うん、文化の発信の拠点を作ろうっていうような再生プロジェクトがね、行われて長屋もリノベーションされたりね、はい、してますねおすごい中の雰囲気いいですよねそうなんです、暖かい感じがしますよね、うん、しますね、うん、いいですねアリマッティさんはなんか最近食べた川越のご飯で美味しかったところってったらどこですかはいクラウドはまだじゃないですかねクラウドはまだですかはいあの創作うどんのお店なんですけどはいあのまあうどん屋さんとか結構はい多くてつけ汁うどんとかつけ汁うどんとかは、うんうん、割とちらほらあるんですけどはい、うん、創作うどんはいうどん全体クリーンうどんおおおおおおおはい。あ、いいですね。あ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。あの、場所もメインのところじゃなくて。はい。最初ローマンネ通り入って、ちょっと。曲がったところに。ええ、ああ、そうですか。はい。あの、皆さんあんまり歩かれない場所にあるので。うんうん。そこは結構、シャフの女の子だけが。男の子だけが。はい。あの、人気で。ああ、そうですね。紹介されていて。あ。うん、ありがとうございます。はい、<笑>ここ寺です、はい。すごい、古そうな感じのお寺ですね。そうですね。うん、ここね、歴史がありまして。うん、川越野泉っていうね、ここにも書いてありますけど。はい、こう、えっとですね。戦。そうです。上杉と。はい、上杉家と。はい、ええー、かい。古賀。茨城の古賀。はい、はい、はい。が連合軍組んで。はい。そちの連合軍は8万人いたんですよ。はい、ああ、そうですね。で、VS、はい、えー、北条家。おお。北条家が、うん、うん、と、籠城していたのが、はい。約3000人。プラス援軍で8000人が、ははえー、北条家側にいたんですけど、はい。もう、明らかに人数の差があるじゃないですか。そうですね。8万人 VS、うん。まあ、それの十分の一の発生に。で、どう頑張っても、ね、補充できないような数。だったんですけど。はい、あの、そこで、本場家は考えたんですね。はいうん、どうしたら、勝てるかっていうのを。はい、で、あの、みんなが寝静まった頃に、うん、寝込みを襲う。おお。<笑>夜、一緒にかければ。<笑>はい、あの、集中
しできるんじゃないかっていうアイディアで、はい、そう夜に奇襲をかけたわけです。おお。その結果、はい。で八万人 VS 八千人。はい。えー、まさかの逆転8000人の勝利っ<笑>勝ったんですかすごいなそうなんですよでそれが日本の三大騎手とも呼ばれているのが一個でへすごいなやっぱあれですねこう頭使わないとクレバーに戦うのが大事なんですね、うん、<笑>そうなんですねやっぱその、うん、作戦としてもはい身軽で行けみたいな感じで、はい、鎧とかをしなかったみたいなえ、そうなんですか、はい、鎧とか武器とかも、うん、あんま持たずに、はい、軽装備で行けっていうふうに命令を出してるあとはきっとこう、やっぱ夜なので、うん、衣装がね、あの服が、はい、あんまり敵と自分の方で見分けがつかないじゃないですか、はい、暗いとあ、そうですね、はい、なんで、はいはい。へえ。なるほど。はい、おお。面白いな。頭いいですね。いいすねここは何の川ですか。これが新河岸川あ。これがよく、あの、話に出てくる新河岸川ですね。はいはい。じゃ、これが浅草につながってるんでしたっけ。おお、あ、ありがとうございます。これ迷わないですねじゃあ。<笑>はい。はい。この川沿いをだから歩いていけばいいってことでしょ。あ浅草に行きたいときは。はい。おお。そうですね。<笑>桜が見えてきましたね。すごいな。うん、ああ、そうですか。今年は、はい、えっと、いつぐらいからこの桜って咲いてました。じゃあ3月の20とかぐらいから、はいはい、かなあなるほどおお通れるかなここはいすごい、きれいですね。おお、こっちも。うん。ここが。わあ、すごい。へえ、船乗れる。うん。あの、お兄さんがこう、船こうやって。漕いでますね。へえ。え、ここから乗れるんですか。はい、おお、すごい。今乗り体験というか。へえー。わあ。あ、すごいですね。ここ。船に乗って花見できるのすごいですね。すいいな。タイミングが合えばね、その様子も。はい。めちゃめちゃ綺麗。ええ。ひらひらるのもいいですね。いいですね。もうそろそろ。って感じですかね。そうですね。うん。ラストスパートって感じですね。うん、このぐらいのちょっともう散り始めてるぐらいが、はい、あの道路も結構こう桜の花びらがいっぱいで、はい、すごい,い,い。そう、綺麗でいいですよね。はい、下の上も桜で可愛い。おお。いや、いいな、あの、<笑>この、なんだろう
人力車でこの花見をするっていうのがまたすごくいいですねうんめちゃめちゃ特別な体験をしている感がうんはい、向かい側の下土手みたいなところで、はいはい、おじいちゃん、おばあちゃんとかが、うん、おにぎり食べてないうわもういいと思って、最高ですね、ほ、うん、ら、本当ですね。すごいあの水面に船あ本当だ船だ乗ってました乗ってみたいなうん私も船は乗ったことないなあそうですか、うん、めっちゃ船といえばやっぱ主婦っていうお仕事が盛んにね行われていたので、ね、ああ、はい、はいはいなるほど。うん。確かに。手前のこの黄色い、これ何、何の花かな。花かなこれもいいですね。うん、春,、うん、春っぽい。うん、おお。日本の春ですね。すね<笑>うん。水面に。お花がいっぱい落ちてるのが、また。はい。桜を見るってことがなかったんですよ、はい、今まで。あ、この仕事始めるまで？はい。ああ。なんかお花見、お花見とかはあんまりしたことなくて、はい。なんかがっつりこうひらっと見るっていう機会なかったんですよ。はいはい。なんか今年の春は<笑>嬉しいです。おお、いいですね。お仕事でこれを見れるっていうのがまた。はい。ここって。はい夜とか来るとど、ど、はい、どんな感じなんですか。えっ、ー、と、はい。写真でしか見たことないんですけど。はい。あの、全然綺麗です。あ、綺麗ですか。夜桜楽しめる感じですか。そうですね。おお。マンティックな。はい。あの、マスラなんです。はいはい。なりますね。あ、そうですか。夜来ても。うんうん。神社さんもライトアップされるんで。ああ、そうなんだ。はい。この光とかが、はい、毎回地に差し込んでくれれば。ああ、そうなんですね。すごいね。幻想的な光とかもそれそうです。へえ。ちょっと行ってみましょうか。ああ、いいね。いいですね。はい、<笑>あ、もうあそこがあれか。氷川神社。もうちょっと先か。あっちなんか人がたくさんいますね。はい、あそこ多分橋かかってるのと、はい、右も、私あんまり詳しくないんですけど、はい、右側のなんか、ちょっとした素敵なのかな、えー、歴史っぽいものあるあ、そうなんですね。これ、提灯がついてるってことは、はい、夜来ると、ここはちょっとこう、明かりが灯ってる感じなんですかね。そうなのかなそんな気がしますよね。おそらく。<笑>おそらく来たのであろう。うん、あ、めちゃくちゃ人いる。いますね。うん。あっからみんな見てます。本当だ。外人さんやっぱり多いですね。ああ、海外の人は多いですよね。あれも確かにここ綺麗ですね。わあ。めちゃめちゃ賑わってますね。うん。こう。ここにいます。これいいっすね、なんかあの、うん、ちょっとあのね、この動画見て、うん、ぜひあの興味持たれた方は来年あの、ここに来て
人力車と船と両方乗るのがすごいいいと思いますね。ああ、めちゃくちゃ映える。すごいな。結構ここって、はい、川越の駅とかからもうだいぶ離れてますよね。す,ねすごいなここ,ここめちゃめちゃはいめちゃめちゃ人いますね。はい。あバスもあるバスで来れるのか。はい、なるほど。うん。なるほどね。犬が<笑>いいですねこの辺りに住んでる人はいいですねなんか羨ましいな、はい、本当ですね<笑>お確かに。本当ですねいやー綺麗だったありがとうございますめちゃめちゃ綺麗でしたですね。地味に坂です、ね。<笑>いやすごかったな。めちゃめちゃなんか癒されました。わ、うん、かります。<笑>ちょっと今心細かくなる。うん、ありがとうございます。<笑>でここに来るわけですね。そうですね。うん。今日はね、サージンビアの中にも入っていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あれじゃないですか、うん、あのー、また新しい年度になるんで、うん、なんかあの大学生とかがまた御社に社さんで、うん、そうですね。入ってくるかもしれないですね。最近も新しい子が今研修してて、はいはい、あ、そうですか。はい。マックス君。マックス君。<笑>外人さんです。あ、そうなんですね。はい、ええー。日本語ペラペラの。そうなんだ。おお。楽しみだな。楽しみですね。楽しみですね。七<笑>もしいですね。うん。はい、来ましたね。今日はね、ねすごいでも。はい、お参りする必要は。長いですね。<笑>長いですね。<笑>でも、長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。長いですね。541年創建なので、うんはいはいえー、5分時代の後期ぐらいですあめちゃめちゃ古いですよね古いですね今から約1500年ぐらい前はいはいもともとはまあそれこそこんなに大きい神社さんではなかったんですけどもともとは小さい神社さんから始まって、はい、なんか工学的に位置がなんかとってもいい場所にたまたまあったみたいで、うん、ああそうなんですね、はいそこからこうお城のね城主の方とかが結構親しんで訪れたって言われて大きくなっていきました。うん、ああそうですか、うん。今日この、はい、タイのミクジは、はい、ここに出てるんですね
あそうですね、うん、この間しまわれてましたねしまわれてましたこの間雨だったり、はい、ちょっと時間が遅めになるとしまわれるんですけどそうなんですね今日はありますおこれはね川越川神社名物のおみくじですね、はいおすごい1年安泰と相対、うん、みくじで漢字ももじってあって、はい、赤い方1年安泰で濃いみくじですねああそうですか、うん、なるほどなるほど期間限定で青とか黄色とかも出たりするんですけど、はい、こう皆さんね釣り竿をこの針で引っ掛けて釣ると、はい、この中にねおみくじが入ってて。いいっすね、うん、マスコットもね、はい、あのお守りとして1年持っていただけるので<笑>はい私もねここに入ってます<笑>コレクターしてますねえっ待っ2つ持ってますよね私なんと3匹います,、はい、あ3匹ですか<笑>色も若干ピンクでも違うんですよね可愛いらしい本当ですねはい,はいのも見えますじゃん<笑>こんな感じで<笑>これを合わせるとハートにもなるっていうねはい、可愛、はい、らしいおみくじですねすごいなこの間来た時って、はい、もう夜だから全然人いなかったですけど、うんうん、このなんだろうこういう雰囲気味わいたいときは、うんうん、こう昼間に来て、ね、ちょっと落ち着いた雰囲気がいいときは夜来るというのが良さそうな感じですねそうですね、うん2回来てももちろんいいと思います。あそうですね、<笑> 2回とも人力車で。そう。はい。すごいすごい。まあ、ここが、あのーはい、ご利益としては、家族円満、はい、夫婦円満、両円。はいはい。ご利益のある。神社さんで。うんうん、はい。まあ、総鎮守って言って、川越の町全体を守ってくれてる大きい神社さんです。はい、ええー。で、氷川神社っていうのが。はい。埼玉と東京と神奈川、うんうん、ありますよね氷川神社ってね結構,結構聞きますよね結構聞きますね大宮の氷川神社さんが、うん、そう本社あそうなんですねはいはい関東にしかない神社ですねはい関東のその埼玉東京神奈川で二百八十四社ありますおお二百八十四もあるんだ、ね、すごいなすごい数のうん。どこの氷川神社さんも主催人っていう主な神様は一人で、はい、佐野の御事さんっていう邪悪、はいはい、な蛇を倒した、うんうんはい、山田のオロチでしたっけあそうです、はい、山田のオロチを倒した神様ですね、はい、その他の神様は場所によってこう変わっていくんですけど、はい、ここにはあと4人神様がいて、はいえー、佐野の御事さんの妻の櫛灘、はい、姫の御事さん<笑>、うんあと、佐野の御事さんの父母にあたる、足名土の御事さんと、手名土の御事さん。で、佐野の御事さんの息子さんの大名土の御事さんがいます。はいはいはい、で、その五人が、五人家族っていうことで、はいえー、家族へます。うん、あとその五人の中に二組の夫婦がいるので、はい、夫婦山のご利益。はい、いいですね。息子さんがね、両縁の、はい、利益ある方なので、両、は、縁、いはい、のご利益もあるので、うんうん。なるほど、はい。ありがとうございます。ここはね、エマのトンネルで、はい、約三千枚ぐらいのエマがかかってるって言われてますね。そうや。幻想的ですね。幻想的ですね。あんまりないですよね、こういう場所って。そうですね。うん歩くだけでパワーもらえる感じがしますね。本当ですね。ご神木もあります。はい。ね、このご神木が台風、台風十二号、はい、あったときに、こ、うん、う周りのねこういった貴重なものを傷つけることなく避けてね。はいはいうん、建物を避ける形で横たえてくれたっていうご神木ですね。約六百年って書いてある六百歳なんですかね。そうですね。十年約六百年。すごいな。すさまじいです。はい、<笑>そういうとこね、はい、皆さん八の字に回っていきますね。はいはい、あ、ここの周りは八の字に回るんですね。はい、じゃあ回っていきましょう。あ、あそうです。<笑>上の方はね、ちょっと若干ね。若干折れてますね。はい。
<笑>アニマルティさんが横に行くとでかさがわかりますね。<笑>確かに。はい。さらにミニマムだ。<笑>おすごいインディ・ジョーンズみたいな<笑>確かに、はい、テーマソングが今脳内再生されました,<笑>ました<笑><笑>ありがとうございますよいしょでは日本最大級の鳥居です、ねはい。ああ、そうですか。はい。広島の厳島神社と並ぶぐらいの大きさですね。でかいな。十五メートルあります。<笑><笑>どうやってこれを昔建てたんですかね。確かに。これまっすぐこう持ち上げるのってどうやったんだろう。確かに。ね。めちゃめちゃ巨人いたんですかね。<笑><笑>確かにそうですね言われてみればすごいですねこれどうやって作ったんだろう見学も、はい、畳三畳分ぐらいあるって言われてるんですよ、はいはい、このね文字も、うん、勝海舟さんが書いた字って言われてて赤坂の方にも氷川神社があって、はいはいはい、勝海舟さん赤坂にお屋敷を持ってたみたいなんですけどあそうなんですねそこのお屋敷の掛け軸から氷川神社って書かれたものへえ。あれもど,どうやって持ち上げたんですかね。いろいろ気になっちゃいますね。<笑>ますね<笑>面白いな。<笑>はい。よしじゃあこの辺で、はい、今日は終わりにしましょうか。了解です。いいですか。はい。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。したじゃあまたあの皆さんあのぜひ桜の時期来年の桜の時期にあのアリマティ号で、はい、はい。お待ちしてます。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。いますはい、じゃあ失礼します。